piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar, pretendiendo las estrellas. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nectimene acecha de las sagradas puertas los resquicios. y de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha. Y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue si no infama, en licor claro, la materia crasa consumiendo, que el árbol de Minerva de su fruto, de prensas agravado, con gojoso sudó y rindió forzado. Y aquellas que su casa, campo, vieron volver, sus telas, hierba, a la deidad de vaco, inobedientes, segunda forma en niebla, ser vistas aún temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas, Aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnio son aún de las más funestas. Estas con el parlero ministro de Plutón. Un tiempo ahora supersticioso indicio al agorero. Solos, la no canora, componían capilla pavorosa. Do
el viento sosegado el can dormido este yace aquel quedo los átomos no mueve con el susurro hacer temiendo leve aunque poco sacrílego ruido violador del silencio sosegado el mar no ya alterado, ni aún la instable mesía cerule a cuna donde el sol dormía. Y los dormidos, siempre mudos peces, en los lechos lamosos de sus oscuros senos cavernosos, Mudos eran dos veces. Thank you. 
y la naturaleza siempre alterna ya una, ya otra balanza, distribuyendo varios ejercicios, ya al ocio, ya al trabajo destinados, en el fiel infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo. Así pues, del profundo sueño dulce, los miembros ocupados quedaron los sentidos. El alma, pues, suspensa del exterior gobierno en que ocupada el material empleo o bien o mal da el día por gastado, solamente dispensa, remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal opresos, lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo
el miembro rey y centro vivo de espíritus vitales. Con su asociado, respirante fuelle, pulmón que imán del viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales o comprimiendo ya o ya dilatando el musculoso claro arcaduz blando hace que en él resuelle el que lo circunscribe fresco ambiente que impele ya caliente y él venga su expulsión haciendo activo pequeños robos al calor nativo algún tiempo llorados nunca recuperados el estómago aquella del calor más competente científica oficina Próvida de los miembros de Spencera, que avara nunca y siempre diligente, ni a la parte prefiere más vecina ni olvida a la remota, y en ajustado natural cuadrante las cuantidades nota que a cada cual tocarle considera. Templada hoguera del calor humano, al cerebro enviaba húmedos, mas tan claros los vapores de los atemperados cuatro humores, que con ellos no solo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa, y a que ésta, por custodia más segura, entregó a la memoria, que oficiosa, grabó tenaz y guarda cuidadosa. sino que daban a la fantasía lugar de que formase imágenes diversas.
y del modo que en tersa superficie que de faro cristalino portento así lo raro fue en distancia longuísima se veían del reino casi de Neptuno todo las que distantes le surcaban naves así ella sosegada iba copiando las imágenes todas de las cosas y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz siempre vistosas colores las figuras no solo ya de todas las criaturas sublunares mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas y del modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y al alma las mostraba.
y así mi entendimiento el método quería o del ínfimo grado del ser inanimado menos favorecido sino más desvalido el reino vegetal primogénito es y de cuatro adornadas operaciones de contrarias acciones ya atrae, ya segrega diligente lo que no ser le juzga conveniente ya lo superfluo expele y de la copia la sustancia más útil hace propia y de este corporal conocimiento al supremo pasar maravilloso compuesto triplicado de tres acordes líneas ordenado y de las formas todas inferiores compendio misterioso bisagra engarzadora de la que más se eleva entronizada el hombre digo en fin mayor portento que discurre el humano entendimiento compendio que absoluto parece al ángel a la planta el bruto cuya altiva bajeza toda participó naturaleza ¿por qué? quizá porque más venturosa que todas encumbrada a merced de amorosa unión sería ay aunque repetida nunca bastantemente bien sabida merced pues ignorada en lo poco apreciada parece o en lo mal correspondida
estos pues grados discurrir quería unas veces, pero otras disentía, excesivo juzgando atrevimiento el discurrirlo todo, quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales. Quien de la fuente no alcanzó risueña el ignorado modo con que el curso dirige cristalino deteniendo en ambajes su camino.
cómo en tan espantosa máquina inmensa discurrir pudiera, cuyo terrible, incomportable peso de Atlante a las espaldas agobiara. de Alcides a las fuerzas excediera y el que fue de la esfera bastante contrapeso pesada menos, menos ponderosa su máquina juzgara que la empresa de investigar a la naturaleza Llegó en efecto el sol, cerrando el giro, que esculpió de oro sobre azul zafiro, de mil multiplicados, mil veces puntos, flujos, mil dorados, líneas, digo, de luz clara, salía de su circunferencia luminosa, pautando al cielo las 
celule acum. Y a la que antes con esta fue tirana de su imperio, atropada se vestía y sin concierto, huyendo presuroso, en sus mismos horrores tropezando, su sombra iba pisando, y llegar al ocaso pretendía, con el sin orden ya desbaratado ejército de sombras, acosado de la luz que el alcance le seguía. Consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez prevé, determina mirarse por otra. Mientras nuestro hemisferio, la dorada ilustrada del sol, madeja hermosa, que con luz judiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación. Quedando a la luz más cierta, el mundo iluminado. Y yo, despido. A todos los actores y, no, y los bailarines nos gusta mucho que nos aplaudan, pero en esta compañía hay artistas sordos y oyentes, así que les pedimos que lo hagan así para poder verlos. Gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Gobierno de México.